असलमकुम अभी अफसर नाहर एस एस आर स्कूल एंड इन्स्टिट्यूटर पक्ष के दशम श्रेणी उद्देश्य आज के क्लस दशम श्रेणी छात्री केम आो तुम्हारा सबा आशा करी भलो आज आज हमें तुम्हारे आत्मकर्मसंस्थान और व्यवसाय उद्योग ये आलोचना करब आज के तुम्हारे आत्मकर्मसंस्थान विषय वस्तु हे पंचम अध्याय व्यवसा शुरू करार पद्धति व्यवसा शुरू करार पद्धति देखो व्यवसा शुरू प्रथम एक प्रकल्प निवाचन करते हैं और सठिक प्रकल्प निवाचन पर व्यवसा शुरू करार्जन बस किसू करणीय क्ज रही है ये सकल करणीय क्ज पर्याय्रमे सम्पन्न करते हैं व्यवसार देखो धरण आवसार धरण हो तीन धरण तो ये व्यवसार धरणगुल्लो हे जमन जीविका अर्जुन जो जरा व्यवसा कर तरह कार्यवल लक्ष्य कर ले जाए सबा एक ही धरण व्यवसाय नियोजित नय ते क्यों शुद्ध पण्य क्रय विक्रय क्यों पण्य द्रव्य तैरी कर बजारे बिक्री आर क्यों ग्राहक को जिन मेराम कर जीविका निर्वाह करे तो यही भित देखा जाए जो तीन धरण जे भाग आटर मध्य प्रथम आज क्रय विक्रय जतियों व्यवसा सेवामूलक व्यवसा उत्पादनमूलक व्यवसा तो क्रय विक्रयमूलक व्यवसागुलो हे जेमन धर तैरी पण्य उत्पादक पाइकार को माध्यम व्यवसाय का पण्य कने क्रेतर का बिक्रय कर मध्य सीमित व्यवसा के क्रय विक्रय जतियों व्यवसा बोले एक क्षेत्र में पण्यर गुण और आकृतिगत कोवर्तन है ना ये जतियों व्यवसाय उदाहरण जेमन धर मुदी दोकान ओषधे दोकान कपड़े दोकान मणिहारी दोकान इत्यादि ये जतियों व्यवसा खुचरा पाइकारी उभय भित परचालित थे तरह देखी सेवामूलक व्यवसा सेवामूलक व्यवसाटा हे पण्य द्रव्यर गुण परिवर्तन कर किंबा अन्न को धरण सेवा प्रदान माध्यम आय उपार्जन नियोजित व्यवसा के सेवामूलक व्यवसा बला है उदाहरणस्वरूप देखा जाए जेमन धर एक टेलीविसन रेडियो मेकानिक नष्ट हो जाने टेलीविसन और रेडियोर कारिगरि ज्ञान और जंत्रपात सहाजे सारिए तोला यह अनेक समय तरह टुल्स जंत्रांश प्रयोजन है से निजे ता सरबराह कर एक क्या से बनीमय पारिश्रमिक पाए एक क्षेत्र में तरह क्षति हो जाए सेवामूलक व्यवसार अंतर्गत एचड़ा आज होटेल रेस्टुरेंट जेखने मानुष पसा दिए खबर खाए क्षुदा मेटाय आज परिवहन जेटा हे ट्रावल एजेंसि परिवहन जेमन धरना जतायात व्यवस्था हमें एक जगह जगह जा तपर आज तुम ट्रावल एजेंसि जेटा दिए मानुष विदेशे जतायात कर जेखन के पासपोर्ट भिसा है जो ना हम देश के बारे जावा फटोकपियार इत्यादि एगुल हम सेवामूलक व्यवसार अंतर्गत तपर आज तीन नम्बर उत्पादनमूलक व्यवसा उत्पादनमूलक व्यवसाय देखा जाए जंत्रपाति और प्रजुक्त सहाजे काँचाम आकृति और प्रकृतिगत परिवर्तन साधन कर नतून पण्य तैरी कर क्या नियोजित व्यवसा के बला हे उत्पादनमूलक व्यवसा ए धरण व्यवसाय काँचाम के उत्पादन प्रक्रिया माध्यम तर रूप परिवर्तन कर उत्पादित पण्य हिसाब से बजारे बिक्रय जेमन काट काठ आसबाबत तैरि गम थ आटा तैरि एम एस सी शीट थे आलमारी तैरि अथवा प्लसटिक प्लसटिकर दाना थे बलपेन तैरि इत्यादि उत्पादनमूलक व्यवसा के शिल्प नामे आख्यित कर परशेषे बला जाए व्यवसाय धरण मूलत तो विभिन्न धरण व्यवसाय कार्यवल निर्भर कर तरपे हे देखो व्यवसाय जो सांगठनिक काठाम व्यवसाय सांगठनिक काठाम मध्य व्यवसा प्रतिष्ठान छोटो बड़ो आकार होते व्यवसार जो जिसब आईन अनुक सांगठनिक काठाम सुविधा जनक विवेचित है सेगल निम्ने देखो एगुलर मध्य आज दम धर एक माल एक मालिकाना धीन व्यवसा अंशीदारी व्यवसा जौथ मूलधनी व्यवसा समबाय समिति और राष्ट्रीय व्यवसा एक मालिकानाधीन व्यवसागुल्लो हे एक मात्र व्यक्ति करतृक परिचालित नियंत्रित व्यवसाय हे एक मालिकानाधीन व्यवसा व्यापक अर्थे एक मालिकाना व्यवसा हलो एम एकधरण व्यवसा प्रतिष्ठान जर मालिक परिचालक संगठन और पुजी सरबराहकारी एक मात्र व्यक्ति है जिन एकक भाव सकल झुंकी बहन कर समुदाय मुनाफा मुनाफागुलो भोग कर एक क्षेत्र देखा जाए छोटो व्यवसार क्षेत्र एक मालिकाना व्यवसा सब चेजिए जनप्रिय 
আমাদের দেশে মুদি দোকান কনফেকশনারি রেস্তোরাঁ এবং যাবতীয় খুচরা দোকানগুলো হচ্ছে এক মালিকানার ভিত্তিতে হয়ে থাকে তারপরে আছে যেমন ধরো অংশীদারি ব্যবসা অংশীদারি ব্যবসার ক্ষেত্রে আমরা দেখি এই ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি স্বেচ্ছায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে কারবার গঠন ও পরিচালনা করে মুনাফা অর্জন করলে তাকে অংশীদারি ব্যবসা বলে ব্যাপক অর্থে দেখা যায় কমপক্ষে দুজন বা সর্বোচ্চ বিশ জন হ্যাঁ ব্যক্তি মুনাফা অর্জন বা তার নিজেদের মধ্যে বন্টনে চুক্তিবদ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললে তাকে অংশীদারি ব্যবসা বলে তারপরে আছে যেমন ধরো যৌথ মূল মূলধনী ব্যবসা সেটা হচ্ছে কোনো কোম্পানি আইন অনুযায়ী যৌথভাবে মূলধন বিনিয়োগ করে যে ব্যবসা গঠিত ও পরিচালিত হয় সেটা হচ্ছে মূলধনী যৌথ মূলধনী ব্যবসা আর যদি ব্যাপক অর্থে আমরা যাই সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে প্রতিবয় ব্যক্তি স্বেচ্ছায় যৌথভাবে মূলধন সরবরাহ করে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট আইনের আওতায় কোনো ব্যবসা গঠন ও পরিচালনা করলে তাকে যৌথ মূলধনী ব্যবসা বলে এগুলোর মধ্যে আবার যেটা দুই ভাগে বিভক্ত আছে একটা হচ্ছে এক একটি অংশকে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগ আছে এগুলো এক একটি অংশকে শেয়ার বলছে তো শেয়ার ক্রেতারে হচ্ছে মূলত কোম্পানির মালিক যৌথ মূলধনী কোম্পানি আবার দুই ধরনের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি আর একটা হচ্ছে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি তারপরে আছে সমবায় সমিতি যেটা সমবায় সমিতিতে আমরা দেখি যেটা কোঅপারেটিভ সোসাইটির মধ্যে পড়ে সাধারণ অর্থে নিজেদের অর্থনৈতিক কল্যাণ অর্জনের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই হচ্ছে সমবায় সমিতি ব্যাপক অর্থে এটা সমাজে স্বল্প আয়ের লোকেরা নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য স্বেচ্ছায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে যে সংগঠনটি গড়ে তোলে সেটাই হচ্ছে সমবায় সমিতি তারপরে আমরা দেখছি রাষ্ট্রীয় ব্যবসা রাষ্ট্রীয় ব্যবসার ক্ষেত্রে দেখা যায় রাষ্ট্র বা রাষ্ট্র কর্তৃক স্থাপিত বা পরবর্তী সময়ে জাতীয়করণকৃত কোনো ব্যবসা পরিচালনার দায়িত্ব ও মালিকানা সর সরকারের আয় অধীনে থাকলে তাকে রাষ্ট্রীয় ব্যবসা বলে এই ব্যবসার মুখ্য উদ্দেশ্য হল জনকল্যাণ করা স্বয়ং রাষ্ট্র এই ব্যবসার মালিক সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্তৃক এ ধরনের ব্যবসা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় জাতীয় সংসদে বিল পাশের মাধ্যমে এরও ব্যবসা সৃষ্টি হয় মোট কথা জনসাধারণের কল্যাণ ও স্বার্থের প্রতি খেয়াল রেখে রাষ্ট্রীয় ব্যবসা গড়ে ওঠে যেমন ডেস্কো ওয়াবদা রোসান হাইওয়ে সার কারখানা ইত্যাদি তো এই যে ব্যবসাগুলো আছে এই ব্যবসাগুলো আবার তোমার শুরু করতে শুরু করার প্রাথমিক কিছু বিচার আছে বিচার যে বিষয়সমূহ আছে যেমন ব্যবসায় পরিকল্পনা তারপরে আছে কাঁচামাল সহজ প্রাপ্যতা গুদাম জাত সুবিধা ব্যবসার প্রকৃতি বা ধরন তারপরে হচ্ছে জ্বালানি শক্তি সহজ প্রাপ্যতা তো ইত্যাদি এগুলো এই ব্যবসা শুরু করার প্রথমে এগুলো হচ্ছে বিবেচ্য বিষয় এগুলোর উপর খেয়াল করে ব্যবসাগুলো শুরু করতে হয় এছাড়াও আছে কিছু আরও কিছু আছে যেমন ক্রেতাদের অবস্থান জমির মূল্য বাজারের সান্নিধ্য তারপরে আছে ধরো মূলধনের পরিমাণ অগ্রিম ভাড়া তারপরে আছে ধরো সহযোগী ব্যবসার উপস্থিতি সম্প্রসারণের সুবিধা অন্যান্য আরও অনেক কিছু বিষয় আছে এই সব কিছু মিলেই হচ্ছে ব্যবসা শুরু করার পদ্ধতি তো এই ব্যবসা শুরু করার পদ্ধতিটা একটু ছাত্রীরা একটু কঠিনই বলতে পারো এখানে ভালো করে পড়ার বিষয় আছে এখানে ভালো করে না পড়লে এটা মুখস্থ হবে না এর জন্য তোমাদেরকে এটা বারবার পড়তে হবে তো আমি তোমাদেরকে ভিডিওটি পাঠালাম আজ এই পর্যন্তই থাকলো তোমরা এই এইটাই ভিডিওটা বারবার দেখবে বারবার পড়ার চেষ্টা করবে তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে একটা ব্যবসা শুরু করার এক ব্যবসা করব বললেই ব্যবসা করা আসলে হয় না ব্যবসা করার কিছু সিস্টেম বা পদ্ধতি আছে এই পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করে চললেই কিন্তু একটা ব্যবসায় সাফল্য লাভ করা যায় এবং তুমি যে টার্গেট বা লক্ষ্যে পৌঁছাতে চাচ্ছ সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় তো 